आय हॅलो नमस्कार मित्रांनो मी सौरभ तुमचा एडी गतामध्ये स्वागत करतो तर आज आपण बघणार आहे टेन्थ स्टँडर्डचं ग्रॅव्हिटेशन ठीक आहे ग्रॅव्हिटेशनमध्ये बेसिकली आज आपण तीन पार्ट घेणार आहे पहिला आहे ग्रॅव्हिटेशन काय असेल ग्रॅव्हिटेशन बघू आपण त्यानंतर आहे सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपिटल फोर्स सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपिटल फोर्स पण बघू काय असेल आणि तिसरं आहे केपलर्स लॉ ठीक आहे आपण आज हे तीन टॉपिक घेणार आहे तर सुरुवात करू आपण पहिला टॉपिक आहे आपला तो ग्रॅव्हिटेशन तर काय असेल ग्रॅव्हिटेशन काय वाटतं तुम्हाला ग्रॅव्हिटेशन काय असेल ग्रॅव्हिटेशन इज बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिट्वीन टू बॉडीज एनी टू बॉडीज ठीक आहे ग्रॅव्हिटेशन काय फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिट्वीन एनी टू बॉडीज कुठल्याही दोन बॉडीमधला जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे त्याला आपण ग्रॅव्हिटेशन म्हणतो ग्रॅव्हिटेशनचं उदाहरण म्हणजे जर एक्झाम्पल द्यायला गेलं तर बरेचसे एक्झाम्पल आहेत तुम्ही काही कन्सिडर करा आता समजा हे मार्कर आहे ठीक आहे मी असं पकडला याला आणि मी ज्या इन्स्टंटला सोडतो तो खाली जातो खाली का जातोय कारण की त्या मार्कर आणि जी खालची बॉडी आहे म्हणजे जी फ्लोरिंग आहे किंवा अर्थ आहे त्या दोघांमध्ये काय एक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे त्या फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मुळे काय होत ती मार्कर त्या बॉडीकडे अट्रॅक्ट होते ठीक आहे कळते तुम्हाला आता हे झालं ग्रॅव्हिटेशन बट वॉट डू वी मीन बाय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय असेल जर ह्याला ग्रॅव्हिटेशन म्हणतोय तर ग्रॅव्हिटेशन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय असेल ठीक आहे मी तेही सांगतो काय असतं आता बघा बेसिकली इन दिस युनिवर्स ऑल दी ऑब्जेक्ट अट्रॅक्ट इच अदर ठीक आहे प्रत्येक ऑब्जेक्ट जे आहे ते युनिवर्स मध्ये ते एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात ठीक आहे बाय सर्टन फोर्स म्हणजे ते एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात पण एक सर्टन फोर्स ने अट्रॅक्ट करतात त्या फोर्सला काय आपण म्हणणार आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जसं की मी तुम्हाला आता जस्ट दाखवलं थोड्या वेळपूर्वी हे मार्कर मी जेव्हा इथे पकडलाय आणि सोडला खाली जातो खाली जातो म्हणजे काय खालची बॉडी या मार्करला सर्टन फोर्सने काय करते अट्रॅक्ट करते या मार्करला खालची बॉडी काय करते सर्टन फोर्सने अट्रॅक्ट करते मग तो जो फोर्स आहे त्याला आपण म्हणणार आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कळलं तुम्हाला ग्रॅव्हिटेशन काय आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय काही असं कन्फ्यूज होण्यासारखं नाही ग्रॅव्हिटेशन इज नथिंग बट अट्रॅक्शन बिट्वीन एनी टू बॉडीज ठीक आहे कुठल्याही दोन बॉडीमधला जो अट्रॅक्शन आहे त्याला ग्रॅव्हिटेशन म्हणू आणि जो अट्रॅक्शन होतोय त्याचा जो अमाऊंट ऑफ फोर्स आहे किंवा जो सर्टन फोर्सने जो अट्रॅक्ट करतोय त्या फोर्सला आपण म्हणणार आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कळलं तुम्हाला आता आपण पुढे जाऊया सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपिटल फोर्स पहिले सर्क्युलर मोशन काय सर्क्युलर मोशन मी जसं नाईन्थ नाईन्थच्या लॉज ऑफ मोशनमध्ये सांगितलं होतं तुम्ही व्हिडिओ जाऊन बघू शकता बट तरी मी आता परत एक्सप्लेन करतो सर्क्युलर मोशन इज नथिंग बट अँड मुवमेंट ऑफ अन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्क्युलर पाथ ठीक आहे किंवा अ मुवमेंट ऑफ अन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कम फ्रन्स ऑफ अ सर्कल कळते तुम्हाला मी ड्रॉ करून दाखवतो तुम्हाला समजा हा सर्क्युलर पाथ आहे ओके आणि हा एक ऑब्जेक्ट आहे इथं ठीक आहे हा ऑब्जेक्ट आता या सर्क्युलर पाथमध्ये काय करतोय या सर्क्युलर पाथमध्ये ट्रॅव्हल करतोय हा ऑब्जेक्ट काय करतोय या सर्क्युलर पाथमध्ये ट्रॅव्हल करतोय तर आपण याला काय म्हणणार आहे सर्क्युलर मोशन परत सर्क्युलर मोशनमध्ये पण दोन टाईप येतील एक येईल युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि एक येईल नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन तर काय असेल युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ठीक आहे इफ एन ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रॅव्हल्स इन अ सर्क्युलर पाथ विथ अ कॉन्स्टंट स्पीड जर काय तो ऑब्जेक्ट जर त्या सर्क्युलर पाथमध्ये ट्रॅव्हल करत असेल बट विथ एन कॉन्स्टंट स्पीड म्हणजे त्याची जी स्पीड आहे ती काय असणार आहे जर कॉन्स्टंट असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ठीक आहे आणि जर समजा हाच ऑब्जेक्ट इज ट्रॅव्हलिंग अराउंड दिस सर्क्युलर पाथ विथ व्हेरिंग स्पीड कळलं व्हॅरी होती त्याची स्पीड कधी जास्त कधी कमी कधी जास्त कधी कमी तर आपण त्याला काय म्हणणार आहे नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन काय म्हणणार आहे त्याला नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ठीक आहे आता पुढे आहे आपलं सेंट्रिपिटल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्ससाठी मी एक एक्झाम्पल परत इथं बोर्डवरती सांगतो तुम्हाला मी नाईन्थच्या व्हिडिओमध्ये पण सांगितलं होतं कन्सिडर करा एक स्टोन आहे त्या स्टोनला एक स्ट्रिंगने अटॅच केलं आपण आणि त्या स्टोनला आपण फिरवतोय ठीक आहे त्या स्टोनला फिरवल्यानंतर स्टोन काय करेल एक सर्क्युलर मोशन अचीव्ह करेल ठीक आहे समजा हा स्टोन आहे ठीक आहे समजा हा स्टोन आहे आणि ह्याला एक स्ट्रिंगने अटॅच केलंय हा सेंटर आहे त्याचा मग हा स्टोन काय करतोय या सर्क्युलर पाथमध्ये ट्रॅव्हल करतोय बरोबर आणि मी तुम्हाला सांगितलं पण होतं की ह्याचा जो व्हेलॉसिटी कंपोनंट आहे स्टोनचा तो काय असणार आहे व्हेलॉसिटी विल बी ऑलवेज टेन्जेन्शियल टू दी सर्क्युल सर्कल ठीक आहे म्हणजेच काय ह्याचा व्हेलॉसिटी काय असणार आहे या डायरेक्शनमध्ये असणार आहे ठीक आहे ह्याचा व्हेलॉसिटी काय असणार आहे या
हा काय म्हणलं वेलॉसिटी कंपोनंट आता सेंट्रिपिटल फोर्स काय फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज मुव्हिंग ऑन अ सर्क्युलर पाथ विच ऍक्ट टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी सर्कल असा फोर्स जो बॉडीवरती लागणार आहे जी बॉडी सर्क्युलर पाथ मध्ये ट्रॅव्हल करतेय आणि तो फोर्स काय असणार आहे टुवर्ड्स दी सेंटर लागणार आहे टुवर्ड्स दी सेंटर ला सेंटर लागणार आहे हा सेंटर ओ असेल तर हा फोर्स काय टुवर्ड्स दी सेंटर लागणार आहे जर बॉडी सर्क्युलर पाथ मध्ये किंवा सर्क्युलर मोशन मध्ये ट्रॅव्हल करत असेल तर हा फोर्स जो बॉडीवर लागतोय आणि जो आतल्या साइडला लागतोय आतल्या साइडला म्हणजे कुठं टुवर्ड्स दी सेंटर म्हणजे तो फोर्स त्या बॉडीला आत खेचायचा प्रयत्न करतोय कळतय त्या फोर्सला आपण काय म्हणणार आहे सेंट्रिपिटल फोर्स काय म्हणणार आपण त्याला सेंट्रिपिटल फोर्स ठीक आहे काय म्हणणार आहे आपण याला सेंट्रिपिटल फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज मुव्हिंग ऑन अ सर्क्युलर मोशन किंवा विच इज इन अ सर्क्युलर मोशन फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज इन अ सर्क्युलर मोशन अँड विच ऍक्ट अवे फ्रॉम दी सेंटर म्हणजे एक्झॅक्टली याच्या अपोजिट अवे फ्रॉम दी सेंटर म्हणजे हा सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर ऍक्ट होतोय मग तो फोर्स काय होतोय अवे फ्रॉम दी सेंटर ऍक्ट होतोय म्हणजे कसा अवे फ्रॉम दी सेंटर ऍक्ट होतोय मग या फोर्सला काय म्हणणार आहे आपण सेंट्री फ्युगल फोर्स काय म्हणणार आहे आपण सेंट्री फ्युगल सेंट्री फ्युगल फोर्स कळते तुम्हाला सेंट्रिपिटल फोर्स काय फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ सर्क्युलर मोशन विच इज ऍक्टिंग टुवर्ड्स दी सेंटर म्हणजे तो फोर्स सेंटरला सेंटरकडे ऍक्ट होतोय टुवर्ड्स दी सेंटर त्याला आपण म्हणतो सेंट्रिपिटल फोर्स आणि सिमिलरली फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज इन अ सर्क्युलर मोशन अवे फ्रॉम दी सेंटर म्हणजे सेंटरच्या सेंटर पासून लांब जातोय त्या फोर्सला आपण म्हणणार आहे सेंट्रिफ्युगल फोर्स कळलं तुम्हाला आता आपण जाऊया पुढच्या टॉपिकला जे आहे केपलर्स लॉ ओके आपला नेक्स्ट टॉपिक काय आता केपलर्स लॉ ठीक आहे तर केपलर्सचे बेसिकली तीन लॉज आहेत काय म्हणतात तीन लॉज आपण एक एक करून बघूया ठीक आहे किती आहेत केपलर्सचे तीन लॉज आहेत तर मी हा डायग्राम काढलाय तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यासाठी केपलर्स लॉ काय म्हणतो केपलर्स फर्स्ट लॉ द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज अन ओलिप्स विथ सन ऍट इट्स वन ऑफ दी फोक आहे ठीक आहे सन ऍट इट्स वन ऑफ दी फोक आहे आता हा प्लॅनेट आहे हा त्याचा ऑर्बिट आहे ऑर्बिट म्हणजे काय हा त्याचा पात आहे सो दिस ऑर्बिट इज डिटर्मेंड एज इलिप्स या ऑर्बिटला त्यांनी काय सांगितलंय इलिप्स आहे आणि सन काय या इलिप्सच्या एका फोकस वरती आहे हा केपलर्सचा फर्स्ट लॉय कळतय तुम्हाला फर्स्ट लॉ काय तर आता आपण बघूया केपलर्सचा सेकंड लॉ केपलर्सचा सेकंड लॉ काय म्हणतो नीट आहे का ठीक आहे केपलर्सचा सेकंड लॉ म्हणतो दी लाईन जॉईनिंग दी प्लॅनेट अँड दी सन लाईन जॉईनिंग दी प्लॅनेट अँड दी सन हा प्लॅनेट आहे हा सन आहे हा त्यांच्या मधला लाईन जॉईनिंग केलेला आहे ठीक आहे दी लाईन जॉईनिंग दी प्लॅनेट अँड दी सन स्वीप्स इक्वल अमाऊंट ऑफ एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम काय म्हणतो तो लाईन जॉईनिंग दी प्लॅनेट अँड दी सन ही जी लाईन जॉईनिंग आहे स्वीप्स इक्वल अमाऊंट ऑफ एरिया म्हणजे काय ही जी लाईन आहे ही इक्वल अमाऊंट ऑफ एरिया स्वीप करते म्हणजे हे जे शेडेड रिझन दिसतंय हे अमाऊंट ऑफ एरिया स्वीप डे ठीक आहे एवढा अमाऊंट ऑफ एरिया ती स्वीप करते इन इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक आहे आता कन्सिडर करा तुम्ही ही लाईन एल वन आहे ठीक आहे ही लाईन एल टू आहे आणि ही लाईन एल थ्री आहे ठीक आहे ही लाईन एल वन आहे एल टू आहे एल थ्री आहे आता मी तुम्हाला टी घेतो पाच एक कन्सिडर करा काही कन्सिडर करा तुम्ही टी इज टू आर्स ठीक आहे टाइम इंटरवल काय आहे टू आर्स आता एल वन एल टू आणि एल थ्री हे तीन लाईन ठीक आहे टाइम किती दिलाय दोन तासाचा तर दोन तासामध्ये हा जो एल वन आहे हा एल वन इथून इथं येतोय म्हणजे हा प्लॅनेट इथून इथं येतोय म्हणजे एल वननी हा एरिया स्वीप केलाय ठीक आहे एल वननी हा एरिया स्वीप केलाय म्हणजे हा एरिया असेल ए वन ठीक आहे आणि दोन तासांमध्ये एल टूनी हा एरिया स्वीप केलाय जो की असेल ए टू ठीक आहे मी त्याच दोन तासांमध्ये या एल थ्रीनी पण हा एरिया कव्हर केलाय किंवा स्वीप केलाय ह्याला आपण म्हणू ए थ्री ठीक आहे तर केपलर्सच्या सेकंड लॉ प्रमाणे काय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम म्हणजे जर टाइम इक्वल असेल तर या केसमध्ये आपले ए वन इज इक्वल्स टू ए टू इज इक्वल्स टू आपला ए थ्री द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन फिप्स इक्वल अमाऊंट ऑफ एरिया इन इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कळलं तुम्हाला सेकंड लॉ ऑफ केपलर्सचा सेकंड लॉ 
ठीक है आता अपन जाऊ थर्ड लॉ कड़ आता अपन जाऊ थर्ड लॉ के प्लस के प्लस थर्ड लॉ के प्लस थर्ड लॉ मन तो स्क्वेर ऑफ पीरियड ऑफ रेवल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड दी सन नीट लक्ष दे स्क्वेर ऑफ पीरियड ऑफ रेवल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड सन इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ मेन डिस्टन्स बिट्वीन दी सन एंड द प्लैनेट मुझे तुम्हारा संगत आता हा सन है हा प्लैनेट है तो हम मेन डिस्टन्स आर ठीक है क्या तो मतलब मेन डिस्टेंस आर तर के प्लस थर्ड लॉ का मन तो स्क्वेर ऑफ पीरियड ऑफ रेवल्यूशन स्क्वेर ऑफ पीरियड ऑफ रेवल्यूशन पीरियड ऑफ रेवल्यूशन वी डी नॉट बाय टी ओके सो स्क्वेर ऑफ पीरियड ऑफ रेवल्यूशन ऑफ को प्लैनेट ऑफ प्लैनेट इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू इज वॉट डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू कशाला डिरेक्टली प्रपोर्शनल है क्यूब ऑफ क्यूब ऑफ मेन डिस्टन्स बिट्वीन सन एंड दी प्लैनेट क्यूब कशाच है क्यूब ऑफ मेन डिस्टन्स मेन डिस्टन्स का है आर है तैयार क्यूब के ठीक है तुम केपलर्स का थर्ड लॉ ठीक है सो अपन ये मॉडिफाई के हा जो प्रपोर्शनलिटी चाह साइन है तो काड़ने सा एक कॉन्स्टंट लो सो टी स्क्वेर इज इक्वल्स टू के इन टू आर क्यूब आचन अपने के भेटो टी स्क्वेर बाय आर क्यूब ठीक है सो अपने आता हाँ दोन इक्वेशन एक्सप्रेसन कि इक्वेशन खूब महत्वाचे कहले तुम्हारा के प्लस से तीन ही लॉ कहा ठीक है सो आज से टॉपिक अपने इतने संपले अपन नेक्स्ट पार्ट मे भेटू नेक्स्ट पार्ट मे अजु टॉपिक घून यो पर तुम्हारा अस शिस्तीत समझौतो मैं ठीक है तो तुम्हें वीडियोलाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा भेटू अपन नेक्स्ट